എവിടെ ബിനോയ് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി തിങ്കളാഴ്ച മുംബൈ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് വിധി പറയുക വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത് ചേരുകയാണ് മനു വിശദാംശങ്ങൾ ദിവ്യ ഇന്നലെയാണ് ബിനോയ് കോടിയേരി മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് ആ അപേക്ഷയാണ് ഇന്ന് കോടതി ഇന്ത്യ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ ബിനോയ് കുടിയേരിക്ക് ജാമ്യം നൽകരുത് എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ അതേസമയം അന്വേഷണവുമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു വിനീഷ് കുടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകന്റെ ആവശ്യം മാത്രവുമല്ല അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്ത് നിബന്ധനകൾക്കും തയ്യാറാണ് പാസ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഏൽപ്പിക്കാം രാജ്യം വിട്ടുപോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പു നൽകാൻ ഇത്തരം നടപടികളും ചെയ്യാം പക്ഷേ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം ഇരു ഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ വ്യക്തമായി കേട്ട കോടതി ഈ കേസിൽ വിധി പറയുന്നതിന് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്കോ മാറ്റി തിങ്കളാഴ്ച ബിനോയ്ക്ക് ഇതിൽ ജാമ്യം നൽകണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യം കോടതി വ്യക്തമാക്കും അതേസമയം ഇവിടെയുള്ള സംഘം തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളിലാണ് മുംബൈ പോലീസിന്റെ രണ്ടംഗ സംഘമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബിനോയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഈ വിനായക് ജാദവ് എന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയും എത്തിച്ചേർന്നത് ബിനോയെ കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവർ മടങ്ങുകയാണ് ഇനി ജാമ്യപേക്ഷ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ കോടതിയിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ തുടർ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ബിനോയ് കീഴടങ്ങിയേക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പോലീസിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ദിവ്യ ശരി മനോഭരത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സാജന്റെ ഭാര്യയും സഹോദരനും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി ആന്തൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയ്ക്ക് കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി നൽകിയത് പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു വളവട്ടണം എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാജന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് മൊഴിയെടുത്തത് വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ചേരുകയാണ് പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് ഇന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയത് വളവട്ടണം എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സാജന്റെ മൊഴിയെടുപ്പ് ഇന്നുണ്ടായത് എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാജന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് മൊഴിയെടുത്തത് അശ്വിൻ വല്ലാത്ത് ചേരുന്നു അശ്വിൻ മൊഴിയെടുപ്പ് പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ് ബന്ധുക്കൾ എന്താണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപാകെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലും അവർ പറയുന്നത് ദിവ്യ മൊഴിയെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയത്തോളം വളവട്ടണം പോലീസ് സാജന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഭാര്യയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സാജന്റെ ഭാര്യ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു പരാതി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഇങ്ങനെയാണ് സാജന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമള ടീച്ചർക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയ്ക്കും അതോടൊപ്പം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്കും എതിരെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുമെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയ്ക്ക് പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള പരാതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാജന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീജിത്ത് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം നേരെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് അയക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇവർ ആവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ താൻ ഈ നഗരസഭയിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തെ ലൈസൻസ് ലഭിക്കില്ല എന്ന് ശ്യാമള ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സാജനോട് പറഞ്ഞു ഇത് വലിയ മാനസിക പ്രയാസത്തിന് കാരണമായി ഇത് ആണ് സാജന സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയ സാജന്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്ത് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നീട്ടിപ്പിച്ചു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത്തരം ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ കത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് സി പി എമ്മിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനെ പ്രതിക്കൂട്ടൽ നിർത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് പാർട്ടിയോട് തങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ നഗരസഭ അധ്യക്ഷയ്ക്കെതിരെയാണ് നേരത്തെ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു പി ജയരാജൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിരോധത്തിന് കാരണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ പി ജയരാജൻ ഇടപെട്ടതാണ് ഈ ടീച്ചറെ ശ്യാമള ടീച്ചർ ഈ വിഷയത്തിൽ സാജന് എതിരെ തിരിക്കാൻ കാരണമെങ്കിൽ അക്കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയാ
സംരംഭകരുടെ അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വൈകുന്നത് മാപ്പർഹിക്കാത്ത തെറ്റെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആന്തൂർ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കോടതി സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയുന്ന അനുകൂല നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു സാജൻ പാറയിലിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ സർക്കാരിനെയും ആന്തൂർ നഗരസഭയെയും അതിരൂക്ഷമായാണ് ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചത് വ്യവസായ സംരംഭകർക്ക് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ് വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യ അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെ വൈകിപ്പിക്കുന്നത് മാപ്പർഹിക്കാത്ത തെറ്റാണ് മരിച്ചവരെ തിരയെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചിനകം സർക്കാർ സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും വ്യവസായി സാജൻ പാറയിലും തമ്മിൽ നടത്തിയ ആശയവിനിമയം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാകണം വ്യവസായിയുടെ അപേക്ഷ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് ആത്മഹത്യയെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വിശദീകരണം അതേസമയം ആന്തൂർ ആത്മഹത്യയിൽ നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം തുടരുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കി നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും ജോബ് നിയമകരമായിട്ട് നിഷ്പക്ഷ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ആരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ സി പി എം പ്രതിസ്ഥാനത്തല്ലെന്ന പാർട്ടി നിലപാട് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് ഭാവി സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും തോമസ് ഐസക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ പാർട്ടി നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ പോലും ഭാര്യയെ പിന്തുണച്ചില്ല രൂക്ഷമായ വിമർശനം നേരിട്ട പി കെ ശ്യാമള യോഗത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ശ്യാമളയെ മാറ്റാനാണ് പാർട്ടി ആലോചന കണ്ണൂർ ബ്യൂറോയ്ക്കൊപ്പം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ ജീവനെടുത്ത ആന്തൂർ നഗരസഭ ഇഷ്ടക്കാരുടെ കള്ളുഷാപ്പിന് വഴിവിട്ട സഹായം നൽകി ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി പൊളിച്ചു നീക്കിയ കള്ളുഷാപ്പ് ഒരു സൌകര്യവുമില്ലാത്ത മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങാൻ നഗരസഭ കൂട്ടുനിന്നു ഇഷ്ടക്കാരുടെ കള്ളുഷാപ്പിന്റെ ലൈസൻസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഈ വഴിവിട്ട സഹായം കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് റേഞ്ചിലെ ടി എസ് നമ്പർ പതിനാറ് കള്ളുഷാപ്പ് ദേശീയപാത വികസനത്തിന് കള്ളുഷാപ്പ് നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കണം ഷാപ്പിന്റെ ലൈസൻസ് നഷ്ടമാവാതിരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഷാപ്പുടമയും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി രാത്രിക്ക് രാത്രി സമീപത്തെ ഒരു വാടക മുറിയിലേക്ക് ഷാപ്പ് പറിച്ചു നട്ടു ഇനി ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ കള്ളുഷാപ്പിന്റെ അവസ്ഥ കാണുക മുറിക്കു പുറത്ത് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ താൽക്കാലിക ഷെഡിലാണ് കള്ളൊഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും പഴയ ഷാപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഇതുതന്നെയെന്ന് മറുപടി വിൽപ്പന ഉണ്ടാവില്ലെന്നും അളന്നുകൊടുക്കൽ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന ഉറപ്പിലാണ് പരിസരത്തുള്ളവരുടെ സമ്മതം നേടിയെടുത്തത് എന്നാൽ ഷാപ്പ് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ മുറിക്ക് പുറത്ത് നിന്നടക്കം വിൽപ്പനയും തുടങ്ങി എക്സൈസ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇതുവരെ ഇക്കാര്യം വന്നിട്ടില്ല ചട്ടങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച നഗരസഭയാണ് ഒരു സൗകര്യവുമില്ലാത്തൊരു ഷെഡിൽ കള്ളുഷാപ്പ് തുടങ്ങാൻ കൂട്ടുനിന്നിരിക്കുന്നത് സ്വന്തക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അല്പം നീക്കുപോക്കൊക്കെയാവാം എന്നാണ് ആന്തൂർ നഗരസഭയുടെ ന്യായം ബക്കളത്ത് നിന്ന് സ്വരൂപ് നിവേദ്യക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എറണാകുളം നെട്ടൂർ കുണ്ടന്നൂർ സമാന്തര പാലത്തിൽ വിള്ളൽ രണ്ടു മാസം മുൻപ് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുത്ത പാലത്തിലാണ് വിള്ളൽ കണ്ടത് പാലത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് വിള്ളൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പാലത്തിന്റെ പ്രതലത്തിലാണ് നേരിയ വിള്ളലുള്ളതെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇത് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി എസ് എസ് ശരൺ ചേരുകയാണ് ശരൺ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ മേൽപാലത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ നമുക്കുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പാലത്തിലും കൂടി വിള്ളൽ കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിതി എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് ഈ നെട്ടൂർ കുണ്ടന്നൂർ സമാന്തര പാലത്തിലെ വിള്ളൽ നെട്ടൂർ കുണ്ടന്നൂർ സമാന്തര പാലത്തിലെ വിള്ളൽ ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് രാവിലെ ഇതുവഴി പോയ ഓട്ടോക്കാരാണ് ഇത് ഓട്ടോക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിലാണ് ഇത് പെടുന്നത്
പാതയിലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ടാണ് നേരിയ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിലാണ് ഈ നേരിയ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ വശത്തും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തത്സമയം ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് നേരിയ വിള്ളലായി ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മറുവശത്തും ഈ സമാനമായ രീതിയിൽ നേരിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഈ പ്രതലത്തിലാണ് അതായത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിലാണ് ഇത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിഭാഗത്തോട്ട് ഇത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഗുരുതലമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു ഇതുവഴി കടന്നുപോയ ഓട്ടോ കാർ ഇത് പ്രധാനമായും കണ്ടെത്തിയത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമക്കേട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്കകൾ എല്ലാം തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടെയാണ് ഓട്ടോ ഇതുവഴി കടന്നുപോയ ആളുകൾക്കും ആ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായത് അതിന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും അവർ പരിശോധന നടത്തുകയും അത് ഗുരുതരമല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിവ്യ ശരൺ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടു മാസം മുൻപ് തുറന്നു കൊടുത്തതാണ് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്ത പാലമാണിത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വേഗത്തിൽ വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു സംശയം തീർച്ചയായും കാണും ഇതും നിർമ്മാണത്തിലുണ്ടായ അപാകത കാരണമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയാണോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിൽ ഒരു അപാകത ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഇത് സാധാരണയായി പാലത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വിള്ളലാണെന്ന് മാത്രമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ഇനി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്ന വേളയിലാകും ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു വിള്ളലാണോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രതലത്തിലാണ് ഈ വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ബാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഗുരുതരമായ വിള്ളലല്ല ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നും അവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താമെന്നാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ എം എൽ എ അടക്കം ഇവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രധാനമായും ഇത് പരിശോധിച്ച ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യത്തിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എന്ന് എം എൽ എ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്നാണ് ഈ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തുന്നത് നേരത്തെ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ാണ് ഗതാഗതത്തിനായി ഈ പാലം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഇത് ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അടച്ചിടുകയും വീണ്ടും ഗതാഗതത്തിനായി കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസം തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും നേരിയ ഉണ്ടായ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം എം എൽ എ എം സ്വരാജ് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി പാലം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ വിള്ളൽ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നുമാണ് എം സ്വരാജ് എം എൽ എ പറഞ്ഞത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി എന്തെങ്കിലും വിദഗ്ധാഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല അത് സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഇവിടെ ചെറിയ വിള്ളൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു ആശങ്ക വരും ഒരു നേരിയ വിള്ളൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചില സ്ക്രാച്ചുകൾ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാലത്തിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ബീമുകളുടെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം എന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു സിമെൻറ്റ് കോട്ടിംഗ് ആണിത് അത് താഴേക്ക് ഈ വിള്ളൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായാലും അത് സംബന്ധിച്ച് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയകറ്റും പാലാരിവട്ടം പാലത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബലക്ഷയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യാത്രക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ശരൺ എം സുരാജ് എം എൽ എ പറയുന്നത് ഈ വിള്ളൽ ആഴത്തിലോട്ടില്ല ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തെ ഈ കോൺക്രീറ്റ് പാളിക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ അ
മാത്രമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തും ആ നേരിയ വിള്ളൽ മാത്രമാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു വിള്ളൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ വലിയൊരു വിള്ളൽ തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്ത് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നേരിയ വിള്ളൽ മാത്രമാണ് ഈ പാലത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നേരിയ വിള്ളൽ മാത്രമാണെന്നൊരു നിഗമനത്തിലാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും പൊതുമരാത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും ചെയ്യുക അതിനുശേഷമാകും വിദഗ്ധ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം അവർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടക്കുകയുള്ളൂ ഏതായാലും ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുന്ന വേളയിലാകും ആ വിദഗ്ധമായ പരിശോധനകൾ ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പൊതുമരാവത്ത് വകുപ്പ് തീരുമാനമെടുക്കുക ശരണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിള്ളൽ കണ്ടതിന് ശേഷം അതുവഴിയുള്ള അതായത് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണം എന്തെങ്കിലും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ ചെറിയ ഒരു വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടിഭാഗത്തോട്ട് ബാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിള്ളലിലോട്ട് ഇത് വിള്ളലെന്ന് പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗതാഗത ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് കൂടി അധികൃതർ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോഴും സുഗമമായി തന്നെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട് ആ വരും ദിവസങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശോധന ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പരിശോധനകൾ നടത്തി അത് പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ മാത്രമാകും ആ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുക അതിനുശേഷമാകും വിദഗ്ധരായ ആളുകളെ ഇവിടെ എത്തിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമുണ്ടാവുക അങ്ങനെ പരിശോധനകൾ ആ പൂർത്തിയായിട്ട് ശേഷം മാത്രമാകും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം അടക്കം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന കാര്യത്തിലും ആ തീരുമാനമുണ്ടാവുക ശരി എറണാകുളത്തെ നെട്ടൂർ കുണ്ടന്നൂർ സമാന്തര പാലത്തിലാണ് ഇന്ന് വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ വിള്ളൽ ഗുരുതരമല്ലെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നുമാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ശരണാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം തടയുന്നതിനായുള്ള സ്വകാര്യ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എം കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പിയാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ബിൽ അവതരണത്തെ ആരും എതിർത്തില്ല special provisions bill 2019 to provide for maintaining status quo on religious practices of the sabarimala sri dharma shastra temple as existed on the first day of september 2018 and for matters connected therewith ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം തടയാൻ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തണമെന്ന് ബിജെപി എംപി മീനാക്ഷി ലേഖി ശൂന്യ വേളയിൽ പറഞ്ഞു we as a legislative body need to understand the difference when review petition is pending the debate should be on what are denominational practices and protect all the uh, all the worshipers of ayappa and uh, their rituals jay jay ayappa ശബരിമലയിൽ ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി അവതരിപ്പിച്ച ബിൽ അപൂർണമെന്ന ബി ജെ പി ആരോപണം ശരിയല്ലെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ നിയമമന്ത്രാലയം പരിശോധിച്ച ബില്ലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ബി ജെ പി ആശങ്കയിലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലുമാണ് ശൂന്യവേളയിൽ മീനാക്ഷി ലേഖിയുടെ സഭയിലെ വാക്കുകൾ അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ജൂലൈ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയും ജൂലൈ മാസം അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പാർലമെന്റ് സെഷനിൽ അതായത് ഒന്നാം സെഷനിൽ ബില്ല് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലഭ്യമാകുന്ന സ്വകാര്യ അംഗങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സമയം അപ്പൊ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ ക്രമത്തിൽ മൂന്ന് ബില്ലുകൾ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും ഈ സഭയിൽ ഒരു ബില്ല് പോലും പൂർത്തിയാകാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ബില്ലായി നറുക്കെടുപ്പിൽ വന്നാലാണ് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ബില്ല് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുകയാണ് അഭിലാഷ് ബിൽ അവതരണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇനി ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത പോലും ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പ്രേമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അത് ഇനിയുള്ള നടപടികൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും തീർച്ചയായും സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പതിനാല് തവണ മാത്രമാണ് സ്വകാര്യ ബിൽ പിന്നീട് നിയമമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ആസന്ന ഭാവിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല വളരെ വിരളമായ ഒരു സാധ്യത വിദൂരമായ സാധ്യത മാത്രമാണ് ഇത് നിയമമാകുവാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊരു വി
വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിയമ മന്ത്രാലയം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും ഇതിനുള്ള സാധ്യത വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കാം ഇതിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ബി ജെ പി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഈ ബില്ല് ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് ഒപ്പം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാട് എന്താകും എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മുത്തലാഖ് ബിൽ സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകരുതെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം എഴുപത്തിനാലിനെതിരെ നൂറ്റി എൺപത്തിയാറ് വോട്ടുകൾക്ക് സഭ തള്ളി ബില്ല് നിയമപരമല്ലെന്നും ഏകപക്ഷീയമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് അംഗം ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു Why not make a law which universally criminalizes the abandonment of family and dependence without taking responsibility instead of just focusing on one community? രാജ്യത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തുന്നതാണ് മുത്തലാഖ് ബിൽ എന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി പറഞ്ഞു വിഭാഗീയത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന നടപടികളുമായി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് രാജ്യസഭയിൽ മുത്തലാഖ് ബില്ലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യും മറ്റെല്ലാ കാതലായ ജനങ്ങളുടെ മറ്റെല്ലാ കാതലായ വിഷയങ്ങളെയും സപ്രസ് ചെയ്ത് സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഇത്തരം വിഭാഗീയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള യാത്ര അത് വളരെ അപകടകരമാണ് അത് ജനങ്ങളെ ശത്രുവശത്ത് നിലനിർത്തി ശത്രുവശത്ത് നിർത്തി ഒരു സർക്കാർ പോകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ വിയോജിപ്പുകളെ സഭ വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണത്തിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയായി ഗ്രാമിന് നാൽപ്പത് രൂപ കൂടി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് ഇന്നത്തെ വില പവനം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഉയർന്ന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായി രാജ്യാന്തര വിപണിയിലും സ്വർണവില കുത്തനെ കൂടി ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഓവറിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ ലങ്കയുടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് റൺസ് എടുത്ത ഫെർണാഡോയും നാൽപ്പത്തിയാറ് റൺസ് എടുത്ത കുഷാൽ മെൻഡിസും മാത്രമാണ് ലങ്കൻ നിരയിൽ അല്പം പിടിച്ചു നിന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ കരുണരത്നെ ഒരു റൺസ് എടുത്ത് പുറത്തായി ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ആദിൽ റഷീദ് രണ്ടും ആർച്ചർ ക്രിസ് വോക്സ് മാർക്ക്വുഡ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്